ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സിയാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് സവോള തക്കാളി ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് ചതച്ചതാണ് വേപ്പില അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടിക്കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ നമ്മൾ വെച്ചു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ സവോള ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സവോള മതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് സവോള വരെ എടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സവോള വേഗം വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കി വരുന്ന രണ്ട് തക്കാളി അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആണിത് അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴങ്ങുന്നു വരണം അതിന്റെ പച്ചമുളക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി ഒരു പച്ചമുളക് പോയി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് തീ കുറച്ച് ഇടണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാലപ്പൊടികൾ കഴിഞ്ഞു പോവും ഒരു രണ്ടര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എരിവ് അതിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മളൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും നന്നായി വളഞ്ഞ് സെറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പകുതി മസാല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും പകുതി മസാല നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഇത് മാറ്റുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഈ മാറ്റി വെച്ച മസാല നമ്മള് അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് 
ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഈ മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് വെവ്വാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം എരിവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ ഇത്തരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അടിച്ചിരിക്കണേ ആ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മസാല കേട്ടോ സവോളയും തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിക്കുള്ള മസാല ഞാൻ ഇത്തരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും കോഴി വെവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഈ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളം നമ്മുടെ കോഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും ഇനി ഈ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ മസാല കളയണ്ട ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മുടെ കോഴിക്കൊരു കളർ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് നമ്മൾ പകുതി മസാലയല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ കോഴിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറുത്ത് കറുത്ത് വരും കാരണം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നോറും നമ്മുടെ കോഴി കോഴി എന്നല്ല ഏത് ഇറച്ചിയായാലും കറുത്ത് വരും കുരുമുളക് പൊടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയെക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കലക്കി ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോഴിയില് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിയില് ഉപ്പ് ചേർക്കാട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കോഴിയില് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കോഴിയില് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വേവിക്കുക ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയില് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റണം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിയാലാണ് കറി മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് നല്ല ചാറായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ചാറ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വറ്റണം 
Chicken Last thing for your lunch, chicken curry, but this is a chicken curry. We have to chicken curry ready. I can allow me chicken curry, try 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 chicken curry,